my dear friends രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ബഫിംഗ് എന്താണ് പോളിഷിംഗ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ക്രാച്ചുകളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പോളിഷിംഗ് പോളിഷിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച് ഫ്രീ സർഫസ് സ്ക്രാച്ചുകൾ ഇല്ലാത്ത സർഫസ് ആക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു പോളിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ ഒരു അബ്രസീവ് കോട്ടൺ വീലിലോ ബെൽറ്റിലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ക്രാച്ചസ് മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാകുന്നതുവരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള സ്ക്രാച്ചുകൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പലതരത്തിലുള്ള പോളിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് വീൽസ് രണ്ട് അബ്രസീവ് കവേഡ് വീൽസ് മൂന്ന് അബ്രസീവ് കോട്ടൺ ബെൽറ്റ് ഡിസ്ക് ഷീറ്റ് ഓർ ഡ്രംസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പോളിഷിംഗ് വിത്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് വീൽസ് ഇത്തരം മെഷീനറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഈ വീലിൽ വൃത്തിയുള്ള തുണികൾ സോഫ്റ്റ് തുണി പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വീൽ കവർ ചെയ്തു വരുന്നു ഇതിനെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ഗ്രീസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിഷിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതായത് അബ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലൂമായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്റ്റിക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ വീലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി വീൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അബ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽ വീലാവുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ ഡ്രൈ ആയി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വീലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഏത് ഫേസ് ആണോ നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫേസ് വർക്ക് വീലിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വരാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നീക്കി നീക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് പീസ് എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വീലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്സിസിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് പോളിഷിംഗ് വിത്ത് അബ്രസീവ് കവേഡ് വീൽസ് ഇതിലും ഈ വീലിൽ നമുക്ക് അഡ്രസീവും അബ്രസീവുമായിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് തന്നെയാണ് ആവശ്യമായുള്ളത് വീലുണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധാരണ റോപ്പോ ക്യാൻവാസോ ലെതറോ മറ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആദ്യത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വീലിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ള വീലുകളാണ് ഇത്തരം മെഷീനറികളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഈ വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് പോളിഷിംഗ് വിത്ത് കോട്ടൺ അബ്രസീവ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെയോ ഡിസ്കിൻ്റെയോ ഷീറ്റിൻ്റെയോ ഡ്രമ്മിൻ്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള പാർട്ടുകളാണ് പോളിഷ് പോളിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അബ്രസീവ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പുള്ളികളുടെ സഹായത്താൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ പുള്ളി ബെൽറ്റ് നമുക്ക് പോളിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് അബ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാക്കി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ മുകളിൽ പോളിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റുകളെ മെറ്റലുകളെ നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സഹായകമാകും ഇത്തരം വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് വർക്കിൻ്റെ അണ്ടർ ബെൽറ്റിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡിലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം രണ്ട് പുള്ളികൾക്കിടയിലായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോളിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് വർക്ക് നമ്മൾ ബെൽറ്റിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഓപ്പറേഷനുകൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മെറ്റൽ പീസുകൾ തെറിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സേഫ്റ്റി ഗൂഗിൾസ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബഫിംഗ് പോളിഷിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഫിനിഷിങ് തന്നെയാണ് ബഫിങ്ങിൻ്റെയും ഉപയോഗം പക്ഷേ പോളിഷിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പടി കൂടുതലായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ബഫിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഷൈനിങ് ഓർ മിറർ ഫിനിഷ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ബഫിങ്ങിനെ ഡെഫി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ തിളക്കം പോലെ അത്രയും ഫിനിഷിങ് ലേക്ക് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ബഫിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ക്രാച്ചസുകളും ഇംപെർഫെക്ഷൻസും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലൊരു തിളക്കം നമുക്ക് അതിൽ ബഫിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബഫിംഗ് വീല് ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലോ ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലോ നമുക്ക് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതലായിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഹെഡിൽ നമുക്ക് ബഫിംഗ് വീൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യാം അതല്ല ഹാൻഡ് ഓപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മെഷീൻ നമുക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ചക്കിൽ നമുക്ക് ബഫിംഗ് വീൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും ബഫിംഗ് വീൽസ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് തുണി കൊണ്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കോട്ടനോ കമ്പിളിയോ പോലുള്ള തുണി ഉപയോഗ തുണി തുണിയോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബഫിംഗ് വീൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഒരു അബ്രസീവ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് സാധാരണ ഈ അബ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽസാണ് ബഫിംഗ് വീലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പ്യൂംസ് രണ്ട് ട്രിപ്പുളി മൂന്ന് റോക്ക് നാല് വൈറ്റിംഗ് ഒന്നാമത്തേത് പ്യൂംസ് അത് പൗഡേർഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും സ്ക്രബിങ്ങിനും ക്ലീനിങ്ങിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പുളി ഇത് ഡീകോമ്പോസ്ഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ കളർ ബ്രാസ് കോപ്പർ ഗോൾഡ് സിൽവർ അലുമിനിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ബഫിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് റോക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ റെഡ് ഫോം ആണിത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തിളക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും നല്ല കളർ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വൈറ്റിംഗ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് കളറാണ് അത് ഫൈനൽ പോളിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് സാറ്റിൻ ഫിനിഷ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സർഫസിൽ സാറ്റിൻ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണിത് അതിനുവേണ്ടി വയർ വീല് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർ ബ്രഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വയറുകൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൽ വയറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു വീലിൻ്റെ മുകളിൽ വയറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീല് ഉപയോഗിച്ച് സർഫസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് അതിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്ന ഫിനിഷാണ് സാറ്റിൻ ഫിനിഷ് അത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വയറുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീല് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിലോ പഫിംഗ് മെഷീനിലോ പിടിപ്പിക്കുന്നു മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീല് കറങ്ങുകയും ഈ കറങ്ങുന്ന വീലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വയറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട വർക്ക് പീസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയുകയും അതിലൂടെ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക